ഹായ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓൾജിബ്രയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാനിതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ മലയാളത്തിൽ സമവാക്യം അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ട കുറക്കുക അതായത് ചെറിയ ഇക്വേഷന് കൂട്ടലും കുറക്കലും വരുമ്പോൾ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഓൾജിബ്രയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു നോൺ പാർട്ടും ഒരു അൺനോൺ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അൺനോൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് വൈ സെഡ് പി ക്യു എം എൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ഒരു ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഇക്വേഷനാണ് ഏഹ് ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഇക്വേഷൻ മലയാളത്തിൽ ബീജഗണിത സമവാക്യം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ഇതിൽ എക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഏ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇതൊക്കെ നോൺ പാർട്സ് ആണ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് ഒന്നൊരു നമ്പറാണ് ഒന്നൊരു നമ്പറാണ് രണ്ടൊരു നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗം നോക്കുക ഒന്നും നമുക്കറിയും മൂന്നും അറിയും പക്ഷേ എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പം ഇത് ഫുള്ള് നോൺ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഏ ഇക്വേഷൻ മലയാളത്തിൽ സമവാക്യം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് തുല്യമാണ് സൈഡ് വണ്ണും സൈഡ് വണ്ണും സൈഡ് ടുവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സൈഡ് ടൂലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൈഡ് വണ്ണിൽ നമ്മളൊരു പ്ലസ് വണ്ണ് കൊടുത്തു അതായത് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ സൈഡ് ടൂലും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഈ സൈഡ് ടു സോറി സൈഡ് ടു എന്ന് അറിയാതെ എഴുതിപ്പോയതാണ് പ്ലസ് വണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരു നാല് കുറച്ച് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൈഡ് ടൂലും നാല് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ഇത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു തുലാസിൻ്റെ പോലെയാണ് തുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാലൻസ് സ്കെയില് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാലൻസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാലൻസ് സ്കെയിലിൻ്റെ പോലെയാണ് അതായത് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഒരു ത്രാസ് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ കാണിട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഷോപ്പിലൊന്നും ട്രാ ത്രാസ് ഇല്ല പണ്ടുള്ള ഷോപ്പിലൊക്കെ ത്രാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ കട്ട വെക്കും വെയിറ്റ് വെക്കും മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ വാങ്ങുന്നത് അത് വെക്കും അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കിലോൻ്റെ കട്ട ഒരു സൈഡിൽ വെക്കും ഒരു കിലോ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ സാധനം ഇങ്ങനെ വെക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ത്രാസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അതുപോലെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു സമവാക്യം എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ സൈഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അതേ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സൈഡ് ടൂലും പോയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൈഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് ടൂലും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പോൾ സൈഡ് ടൂലും നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഇവിടെ ഹരിക്കാതെ നിൽക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹരിച്ചു ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോഴും ഈ ത്രാസ് എന്തായിപ്പോയി സൈഡ് വണ്ണും സൈഡ് ടൂ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു സംഭവം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ത്രാസ് എന്താവും എന്നറിയോ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി
എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ഇത് സൈഡ് വണ്ണും ഇത് സൈഡ് ടു ആണ് ഇത് സൈഡ് ടു ഇത് സൈഡ് വണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സിനെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തണം അപ്പോൾ എക്സിനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ നിർത്താം അതിനെന്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ ഏഴിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഏഴിനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴിനെ എടുത്തൊഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഏഴ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എക്സിനെ നമ്മളവിടെ നിർത്തി ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നം ഏഴിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ എക്സിൻ്റെതല്ല ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ചിഹ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇത് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ചിഹ്നം മുമ്പിൽ ഒന്നും ഇടാത്തത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവാണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇൻഡിജേഴ്സും ക്ലാസ്സൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ക്ലാസ് കാണണേ അത് കണ്ടാൽ ഇതൊക്കെ വേഗം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി സെവന് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെവനിന് ഒരു സെവൻ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഈ സെവനിന് ഒരു സെവനിനെ കളയണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഏഴ് കുറച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് കുറക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു സൈ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതേ സൈ മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് അവിടെ വെച്ചു ഏഴിന് ഏഴ് കുറച്ചു പൂജ്യമാണ് കിട്ടിയത് സമം പതിനഞ്ചിന് ഏഴ് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടി എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ എക്സ് എട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കും എക്സിന് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് തന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് സമം എട്ടും ഏഴും കൂട്ടിയ പതിനഞ്ചല്ലേ ഞാൻ അഥവാ എട്ടും ഏഴും കൂട്ടി കൂട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടിയില്ല അതായത് ഇവിടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഒമ്പത് എന്ന് തെറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഏഴും കൂട്ടി വെക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് കാരണം നമുക്കിവിടെ പതിനഞ്ചാ തന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം തെറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇതിൽ എക്സ് ഈ ഭാഗത്താവുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലോ എക്സ് ഈ ഭാഗത്താവുന്നത് ഈ ഭാഗത്താവുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അവിടെ വെച്ചു ഇതൊരു ത്രാസാണ് കേട്ടോ മനസ്സിൽ വെക്കണേ എക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താ ഈ പ്ലസ് ഈ എക്സിൻ്റെ ഇതാട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും നമ്മൾ എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അതേപോലെ നാൽപ്പതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കും സമം ഇരുപത്തഞ്ച് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പ്ലസ് എക്സ് ഇനി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഇനി എക്സ് പ്ലസ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ പതിനഞ്ച് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പതിനഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാതെ തിരിച്ചെഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കാരണം ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയും ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അങ്ങോട്ടൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് സമം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ശരിയാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വില പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ പതിനഞ്ച് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അതുപോലെ എഴുതാം നാൽപ്പത് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് കൂട്ടി വെക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടുമോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിൽ എക്സ് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് അവിടെ വെച്ചു ഇനി പ്ലസ് ടു ഈ പ്ലസ് ആര് ആരതാണ് എക്സിൻ്റെതാണോ രണ്ടിൻ്റെതാണോ രണ്ടിൻ്റെത് കാരണം രണ്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് പ്ലസ് വന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട
ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കി പോയത് കാരണം ആ രണ്ട് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം പതിനാറ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വേഗം വേഗം ചെയ്ത് പോകാൻ നല്ല എളുപ്പം ഉണ്ടല്ലോ തോന്നും പക്ഷെ മൈനസ് കുറച്ചൊരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആളെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അതിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അഞ്ച് നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ കുറക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താ അഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിന് ചിഹ്നം എന്തേനി പ്ലസ് ഏനി അതിന് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ഉള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും അറിയണം കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒരു പ്രയാസമില്ല അത് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അത് നോക്കി പഠിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം എക്സ് ഈ മൈനസ് അഞ്ചിനെ നമുക്ക് പൂജയാക്കണം മൈനസ് അഞ്ചിനെ പൂജയാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അഞ്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ചെയ്യുക പ്ലസ് അഞ്ചാണ് ചെയ്യുക മൈനസ് അഞ്ചിനെ പൂജയാക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് അഞ്ചാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം പതിനാറിനും പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം മൈനസ് അഞ്ചും പ്ലസ് അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായി പൂജയായിട്ട് മാറി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും പൂജയായിട്ട് പോയി സമം പതിനാറും അഞ്ചും ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ശരിയാണോ നോക്കുക ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുറക്കണം അഞ്ച് സമ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് ഇട്ടില്ലേ അപ്പം ശരിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരും പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം അഞ്ച് സോറി എക്സ് സമം അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വന്നത് ഇതിൽ എക്സ് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ആരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കുക പിന്നെ മൈനസ് എക്സ് അതുപോലെ എഴുതി സമം അഞ്ച് അഞ്ച് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ പുതിയത് എഴുതി കൊടുത്തത് അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പം അഞ്ചിന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ ഗതിയിലാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല പക്ഷേ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചവർക്കാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നല്ല വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് ഏതിൻ്റെ ചിഹ്ന കൊടുക്കുക വലുതിൻ്റെ ചിഹ്ന കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് പൂജ്യം കുറക്കണം എക്സ് സമം അഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ എന്ത് വരും ഏഴ് വരും ഏഴ് മാത്രം മതിയോ പോരാ ഈ മൈനസ് ചിഹ്നവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് എക്സ് സമം മൈനസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സാറായിരുന്നു ആ സാറ് പറയും ഈ രണ്ടാൾക്കാരും കൂടി കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന പറയും അപ്പോൾ ഓല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആളില്ലല്ലോ ഓല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പാടില്ല നെഗറ്റീവ് രണ്ട് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ഓല് രണ്ടാളും കല്യാണത്തിന് പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ആരാ അവിടെ പിന്നെ ആരും ഇല്ല പിന്നെ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം ഏഴ് സമം എത്ര പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് അഞ്ച് കിട്ടുണ്ടോ കിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ ഇനി ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്തില്ലേ ആദ്യം മുതലുള്ള ആ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വേറൊരു രീത
പിന്നെ ഏഴ് ഈ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് അറിയാം മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഒരു സമത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് നേരെ മൈനസ് ആവും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ആവും ഇനി ഇത് മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മൈനസ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും രണ്ടും തിരിഞ്ഞ് വരും പ്ലസ് മൈനസ് ആവും മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നേരെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചു കേട്ടോ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പ്ലസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് നമ്മൾ നേരെ എഴുതും എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തും പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ഏഴിനെ ഇത് ഇവിടെ ഏതാ ചിഹ്നം നോക്കും പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഇത് നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് മൈനസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം പതിനഞ്ച് കുറക്കണം ഏഴ് സമം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ എത്ര എട്ട് അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് വേഗം കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാൽപ്പത് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഇത് ഇനി മറ്റേ ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടോ സമം നിട്ടെടുത്തു നാൽപ്പത് എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതായത് നോൺ പാർട്ടിനെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്കും അൺനോൺ അൺനോൺ പാർട്ടിനെ ഒരു സൈഡിലാണ് നിർത്തേണ്ടത് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുമ്പിൽ എന്താ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുണ്ട് മുമ്പിൽ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണെന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നേരെ മൈനസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നാൽപ്പതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് സമം എക്സ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് നേരത്തെ ചെയ്യാത്തൊരു ചോദ്യമാണേ വേറെ ചോദ്യമാണ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നമ്മൾ എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഒന്ന് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നാനും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തി കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ ചിഹ്നം എപ്പോഴും നോക്കണം കേട്ടോ ചിഹ്നം നോക്കാതെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കലും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഈ പതിനൊന്നിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏതാ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാന്ന് സംശയം വരും ആ സംശയം വരാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരെ ഈ പതിനൊന്നിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറക്കണം എന്നാവും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിയാണോ എന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തു സമം പന്ത്രണ്ട് ശരിയാണ് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ മറ്റേ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടി ശരിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതല്ലേ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എക്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി സമം നിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്തത് എട്ട് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഈ നാലിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ ചിഹ്നം ആദ്യം നോക്കുക പ്ലസ് അപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി നാല് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാല് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുത്ത് നാല് പ്ലസ് ടു ഈ നാല് സമം നാല് നാല് എട്ട് ശരി അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി മൈനസ് വരണേ ചെയ്ത് നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചോദ്യമാണ് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം പതിനാറ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി എക്സിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സമം പതിനാറ് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ മൈനസ് എന്ന് ഈ മൈനസ് നേരെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് അഞ്ച് കൊടുത്തു സമം പതിനാറും അഞ്ചും ഇരുപത്തിയൊന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ശരിയാണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് കുറക്കണം അഞ്ച് സമം പതിനാറ് ഇനി മറ്റേ ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം എക്സ് സമം അഞ്ച് ഇങ്
ഇനി ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം എക്സ് സമ അഞ്ച് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എക്സിനെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകുക അഞ്ചിനെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായോ എക്സ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകും സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മൈനസ് ഒക്കെ പ്ലസ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനെ നേരെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ സമ നാദിട്ടെടുത്ത് എക്സിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എക്സ് എന്താ ഈ പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഈ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യുക അതല്ല രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലും ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാ പന്ത്രണ്ടിന് അവിടെ നിർത്തി സമം അഞ്ച് ഈ മൈനസ് എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് എന്താ പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടോ അഞ്ച് കുറക്കണം എന്നായേ സമം എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആയി ഇനി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കുക ഏഴ് സമ എക്സ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് നല്ല എളുപ്പമല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം എക്സ് സമം അഞ്ച് നമ്മൾ എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അഞ്ചിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അവിടെ വെച്ചു നേരെ അഞ്ചിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ചായി സമം ഈ മൈനസ് എക്സ് അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആയി ഇനി ഏഴ് സമ എക്സ് എക്സ് സമ ഏഴ് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുക ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്നൊക്കെ വരണേ ചെയ്യാം കൂട്ടാനും കുറക്കാനുള്ള പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുണാനും ഹരണും പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിന് മൈനസ് ചിഹ്നമൊക്കെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങോട്ടും വന്നൊരു കളി പോലെ ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് എക്സ് ഈ എക്സിൻ്റെ മൈനസ് ചിഹ്നം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എക്സിനെ പ്ലസ് ആക്കാൻ പോവുകയാണേ ഈക്വൽ ടു എക്സിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫോറിനെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വണ്ണ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ എഴുതണ്ട അതെങ്ങനെ എഴുതാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാട്ടോ ഞാൻ സംശയം വരാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയതാ ഇത് നമ്മൾ എക്സിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ വണ്ണ് ഓൾറെഡി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആയി നാല് അവിടെ നിന്ന് നാല് ഇനി ഒന്നിനപ്പുറത്ത് കൊന്ന് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്നാണ് ആ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നായി സമം എക്സ് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് നാലിന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് സമ എക്സ് അതായത് എക്സ് സമ മൂന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കുക നാല് അതുപോലെ എഴുതി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കൊടുത്തു സമം നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് സമം പത്ത് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ നിർത്തി സമം പത്ത് എഴുതി ഈ അഞ്ചിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്താണ് പ്ലസ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് മൈനസ് അഞ്ചായി നോൺ പാർട്ടിനെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തും അൺനോൺ പാർട്ടിനെ ഒരു ഭാഗത്തും നിർത്തി അപ്പോൾ എക്സ് സമം പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ അഞ്ച് കൊടുത്തു സമം അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് അല്ലേ പത്ത് ഇത്തരം കിട്ടി ശരി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് സമം ഇരുന്നൂറ് നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് സമം ഇരുന്നൂറ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ നോക്കുക പ്ലസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി അടുത്ത പാർ ഈ നോൺ പാർട്ടിനെ ഈ നോൺ പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുന്നൂറ് കുറക്കണം നൂറ് നൂറ് പ്ലസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നേരെ മൈനസായി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ് വെച്ചാൽ നൂറ് അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടി ശരിയാണോ എന്ന് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നൂറ് പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് നൂറും നൂറും ഇരുന്നൂറ് ശരിയാണ് ഇത് ശരിക്കും അറിയണവർക്ക് കുറേ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇത് തീരെ അറിയാത്തവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ 
ഇത് അൺനോൺ പാർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് വലത് ഭാഗത്താവുന്നത് പിന്നെ നോൺ പാർട്ട് രണ്ടും എട്ടാണ് വന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലേ അത് ചെയ്തു നോക്കാം നമ്മൾ എട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഈ എട്ടിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ എട്ടിനെ കൊണ്ടുവരണ്ട ഈ എട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് വൈനായിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഈ വൈനെ മൈനസ് വൈനെ നമ്മൾ ഇതേ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് വൈ ആയി മാറി പിന്നെ സമന്ന് കൊടുത്ത് എട്ട് അതുപോലെ ഈ എട്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഈ എട്ടിനെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ ഈ വൈനെ അവിടെ നിർത്തുക വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ സമം ഈ ചിഹ്നം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈ സമം എട്ട് ഈ എട്ടാണ് ഇനി ഈ എട്ടിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടു ഈ എട്ട് എന്താ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും കുറക്കണം എട്ട് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി വൈ സമം എട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം വൈൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് എട്ട് സമം എട്ട് കുറക്കണം വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം കൊടുത്ത് എന്തായി എട്ട് സമം എട്ട് ഇത്ര കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെയും അൺനോൺ പാർട്ട് മൈനസ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അൻപത് അവിടെ എഴുതി മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ ഈ സമം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അറുപത് ഇനി നമ്മൾ എക്സിനെ അവിടെ വെച്ചു അറുപത് അതുപോലെ എഴുതി ഈ അൻപതിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് അൻപതാണ് മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ പ്ലസ് ആണ് ആ പ്ലസ് നേരെ കുറക്കണം എന്നായിട്ട് മാറി അൻപത് എക്സ് സമം അറുപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ പത്ത് എക്സ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ശരിയാണോ നോക്കാം വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കാം അൻപത് സമം അറുപത് അതുപോലെ എഴുതി കുറക്കണം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പത്ത് കൊടുത്തു അൻപത് സമം അറുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ അൻപത് അപ്പോൾ ബാലൻസിൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രാസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണ പോലായി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഇതേപോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ശരി 